心微凉，我睁开双眼，长夜漫漫总有伞，来到故事终点。如果有人问，此生不会碰触着你的地方。刻下纠缠印痕，说再见不是离别，何必追赶这句点？思念在一瞬间，情到底平息。上绑了一个女人回来，啊！你们家阿福闯祸了！哎呀，昨天晚上绑了一个女人回来，不得了了！你说阿福打了几只鸟？我说你们家阿福闯祸了！阿福他真是懂事了啊！那。老太太，我是让你拿点钱，钱呢，把这个官司给了了，是该说门亲事了啊。对，是该说门亲事了。啊，你给阿福说了门亲事？啊，对，啊，对对对对对，我给阿福说了门亲事啊。你等等啊。这是我给阿福准备的聘礼啊，那就让我帮你去给姑娘吧。哎呦，啊，哎呦，哦，他庄家婶子，你说的是哪家姑娘啊？姑娘的模样好吗？他就用不了灵力，现在中了蛇毒，连环境灵力都用不了。蛇毒还是有点厉害的。饿了，傻子怎么还不来给我送饭？我饿了，傻子。哎，傻，是真傻还是假傻？我不会放你走。又不是个傻子，啊！就在里面，是的，啊，那，来来来，好姑娘，好姑娘啊，怎么待在柴房啊？我们忙了，我们忙了，啊，不是，他说他要给你惊喜。这姑娘怎么带这么多镯子呀？啊！哎呀，人已经看过了啊！你先回去歇着呀，晚上等着喝喜酒吧啊！走走走走走，哎，走，好姑娘
，喝喜酒啊！来来来，走走走了。阿福的喜酒啊！对对对，阿福的喜酒。哎呀，别看了，晚上就见着了啊！你慢点啊！哎，小心啊，小心！你又是哪棵葱啊？我是哪根葱？哎呀，我呢是肖老太的侄女，也就是你的长辈。我不知道那个傻子为什么把你绑回来，但是我奉劝你一句。乖乖的听话，不要折腾，好好的把这个亲给结完，要不然，婶婶让你吃不了兜着走，知道吗？你就仗着人家老太太看不见听不见，又仗着人家孙儿人傻寡言，想用我空手套白狼，讹人家份子钱是吧？哟，一个傻子，倒绑了一个聪明的，我呢？不管以后你去哪儿，但是今天晚上你无论如何都得跟那个傻子把糖给我拜了。拜糖？你好歹也是人家亲戚，不给我算算生辰八字，不怕我克他呀？我管你克不克他呢，反正今天晚上给他庆祝，这个彩礼钱是进了我的荷包，不就行了吗？<笑>哎，小姑娘。虽然呢，你是那个傻子绑来的，但是你有什么小心思啊？我是知道的一清二楚。乖乖的，晚上见。哎呦！啊啊啊、哎，你不说，我有什么小心思？你都知道的一清二楚吗？怎么不知道我听你啊？这场婚礼就是你的，丧。我要吃饭。包子
你出去一天是为了买包子？你不是想吃吗？你怎么知道我喜欢吃包子？临近那天，你打我，不就是为了买包子的钱吗？原来他就是那个蛇妖，竟然主动锁上门。你就是那个蛇妖，放开！我就说你怎么看也不像那个傻子。今日我便替天行道，捉了你这蛇妖。而今修道修仙者都是你这德行，可别跟我提什么修道修仙。说，扮成傻子做什么？是不是为了害人？哦，还敢动我！我今天撕了你这个人皮，看看你那幽文、嗯。怎么啦？你放不放？我偏。这家伙，他竟然可以挣脱我的束缚，害得外家功夫，莫不是在我之上？你不是被我绑住了吗？绑？平唐，你什么眼神？你敢鄙视我？服不服？我无意与你鄙视。你反抗我，就是意图与我鄙视。现在老实了吧？早点老实不就好了？罢了，我此行也不是来捉妖的。虽然你阴了我一道，但我还是那句老话，我与你并无深仇大恨。你只要乖乖交出刘火柱，我就饶你一命。刘火柱，明日给你。明日，现在就给我。这里没有。在哪儿？ No. 说说。哦。我忘了我掐着你了。嗯，你说吧。在后山姐姐里。你此前多番算计，怎么现在轻而易举就告诉我刘火珠在哪？为何？我打不过你。这倒是实话。我只求息事宁人。拿了刘火珠，你便赶紧离开。这么着急赶我走？莫不是想等我走了之后，在村中作乱吧？我留在村里，只为报肖老太的恩。报恩？我上一次听说蛇妖报恩，还是在西湖边上。你这么好心啊！你不信，我也没办法。罢了，小蛇妖，我可警告你，我脾气可不太好。你要是敢从中使诈，我拿你包蛇羹。嗯嗯嗯这床我征用了，你就睡那儿吧。还是挨打了才会听话上来！你不是看不惯我吗？怎么会好心扶我？奇奇怪怪！走吧。怎么了？没事。自打被你带来这儿，便没睡过好觉。说，你是不是使了什么妖法？可笑
进去吧。这里有结界啊！你打不开。嗯。你会画阵吗？以血为引。你说的结界你开不就好了？我被你伤了，没有了灵力，暂时打不开的。搞了半天，你也没有灵力。也。什么？想跟我识海？你并未开识海，你根本就没有灵力，你算什么学门人？我就算识海未开，光靠体术也能打趴你。废物一个！你什么表情？怎么感觉他似乎是指望我破这封印？这蛇药不对劲，一会儿我要回去找肖老太太，打探一下这蛇药的情况。富媳妇儿啊，奶奶，你做什么呢？给你做鞋呢。鞋？嗯，奶奶，不用做，我这个鞋是陈兴山发的仙履，穿不坏的，不用做了。啊，这鞋呀，还是自家长辈做的好，来试试，嗯，合适。奶奶，我的意思是说，不用做了，穿不坏的。嗯，我呀，多续几层。穿着暖和，不是不是，奶奶不用做了，穿不坏，不用做了，奶奶。奶奶，该喝药了。好孩子。奶奶，慢点。以后不要打老太太歪主意。你对老太太还挺好的，因为她对我好。她真正的村子呢？她死了。那老太太要知道，一定很难过吧？嗯。行吧，看你还算有孝心的份上。等我拿到流火珠之后，我不会告诉别人你的身份的。你什么时候才能打开结界啊？快了。快了。快了，行吗？早就不见了，这活还要我来干吗？哎哎，你说啊，这老太太现在是越来越难骗了。我以为是什么宝贝，原来就是双破鞋。那我还穿不了，什么玩意？要不，媳妇儿，里边还有菜，我们把菜拿过去吧。对呀，不拿白不拿。什么打扮呀？还请别吃啊！这些怎么回事？什么怎么回事啊？看不明白吗？啊！我在老太太这儿拿了一辈子了，还轮不到一个捡回来的人在这多管闲事。走，走，站住！
陈兴山那个扫把星，竟然将硫化珠砸裂了，害我在此耽误数日，也不知道何时才能修补好这道裂痕。谁？你是和那个扫把星一起的少年，你想做什么？蛇妖属阴，最具掩护，强行修复硫火珠，会让你损耗极大。放弃吧，不要你管。那个陈兴山的人在找你，你跟他不是一伙的。我在铜锣村隐世而居，自有我想隐藏的秘密。而他，他现在正在要挟我。这个女人，好生可恶此阵法可助你疗养灼伤。你为什么要帮我？我不只是为了帮你。我设此阵法，更想看看你的灵力如何，是否能够帮到我。此阵法果真厉害。你灵力也不错，你帮了我，我不会白承你的恩。你还有什么想让我做的？在湖的另一头，有一山洞。你是说那个枫叶？我之前为了修补流火珠，寻找地热，我去过那里。你能帮我打开它？那个枫叶着实厉害，以我的灵力，可能只能撑开一个小口，顶多支撑一炷香的时间。如此。过几天，我再来寻你帮忙。嗯，多谢你的相助。如今玄妖两界势同水火，你孤身一人来到玄门地界，寻找一个会伤害你的宝物，究竟为何？我是为了报恩。报恩？我之前被一个玄门女子所救，如今她身患寒症，我到流火珠。便是为了救他，玄门人不值得信，啊，更不值得救。哎，这个少年怎么看起来跟玄门之人有那么深的仇恨？啊啊、我不记得打你，我还打他，我天网站的骗子先活回来。啊啊啊啊啊没有了，真的没有了。家里来人了吗？没事儿，奶奶，我打狗呢，狗在偷鸡。呃、狗,狗。一炷香的时间，将烟灰带入封印，再取出龙骨，还不能让他和蛇妖遇见。我燕回，就是名副其实的恶霸。我告诉你们，这户人家以后我罩着，谁要敢欺负老太太，还有那个傻子，我定让你们知道，什么才是真正的恶霸。哎，知道了，滚。愣着干嘛？被我欺负就算了，被他们欺负算什么呀？对我倒是挺机灵，现在看着像真傻一样，真让人来气。快进来吧，别让老太太着急。让夜晚也有彩虹。
又不见了。我在洗澡，请把窗户关上。我什么都没看见，你你窗窗窗户坏了，关关不上了，你洗吧，没关系的。正好跟你聊一聊天。不过，你为什么在院子里洗澡啊？打开盆，白天晒了一天，井水都热了，就不用烧柴了。还挺节俭的，你这个妖怪。那，你身上的伤疤是怎么回事？不重要，重要的是我的水要凉了。你洗吧。请回避一下。你这个妖怪，光自己节俭可不行，你不占别人便宜，也不能让别人占你家便宜啊。就好比今天那个周婶，你就得教训她。人呢，都是会蹬鼻子上脸的。你要是不教训她，以后奶奶得跟着你受罪。是，我在的时候还好能帮你，那我走了就只能靠你自己了。味道啊！早安，奶奶，吃早饭了吗？嗯。吃什么呀？今天我们吃鸡。啊！你这……啊！你……你……你把鸡杀了？那是公鸡，阿、啊、福没有鸡蛋吃了，阿、啊、福没有鸡蛋吃了。难道他以前吃过吗？啊、奶奶奶奶，您别着急，啊、奶奶，要不他吃鸡，我喝汤总行了吧？别说了，阿、啊、福，阿、啊、福，阿、啊、福、啊、没有鸡蛋吃了，没有了，怎么了？没有鸡蛋吃了，奶奶，没事的，莫要伤心了。奶奶，您别着急，我去给你抓只真的母鸡回来。奶奶，不着急啊。阿福媳妇儿，奶奶，带回来，带回来，不吵架，不能吵架啊。好，奶奶，我答应你，我带它回来。带回来，快，快去，早点回来。今天月亮圆。你又该不舒服了，呃，咕咕咕咕，喂，咕咕咕咕咕，怎么，捉只鸡都不相信我呀？那只鸡，奶奶养了很多年，她也不知道是公鸡还是母鸡，她只知道鸡能生蛋，蛋能孵鸡。同龙村的人都很穷，都舍不得吃自家的鸡，所以奶奶很在意那只鸡。对不起啊，我没想这么多。回去吧。不行，那更得给奶奶捉只鸡回去了。此处离上次蛇妖出没的地方不远。
希望不要被他碰到才好。干嘛？找金。两个人分开来找机会大一点。你去那边。嗯。今日这蛇妖，怎么这么粘人？咕咕咕。是谁？我管他是谁！哎，等等等等，让我捋捋，捋捋，他是蛇妖，谁是蛇妖？居然单上明明写的是蛇妖盗走了六火珠啊！六火珠在他这里，所以他是蛇妖。那那傻子又是谁啊？那我得八十八斤。这是干嘛？傻子带我回村到底是何意啊？这是什么厉害的玄门法术？这到底怎么回事啊？谁才是蛇妖？啊啊！我的六火珠，我的八十八斤。好啊，既然你今天要把事情做绝，我们与你拼了。我跟你没完。拼！拼哦，原来是你呀、啊！你们两个竟然声东击西。你前面找到我说要帮我，就是让我掉以轻心，让他来夺我的流火珠。原来上次那个人也是你，说你究竟是谁？我没时间跟你解释。果然撞上了，如今该如何让这两个人冷静下来？我能修复破碎的流火珠。哼，巧言令色，你信不信？我现在就割了你的舌头。哎，这个事儿我同意啊。那个得了寒症的女子，还在等着你去救她。你到流火珠是为了救人？如何修复？我需要取出后山封印中属于我的东西。好，现在就去取。今日不行。必须等到明日，又是明日。明日，你若再戏耍于我，我便杀了你。我也同意，但是能不能今日先把我给放了呀？你们两个，在流火珠复原之前，一个也别想跑。好像，这次轮到你进柴房了。说吧，你究竟是谁？我名天耀。天耀。妖怪的名字都有念力，自诞生之时便会伴随一生，无则有回应。可为什么我的心口也会有感应？继续。我乃千年玲珑。一个小妖说自己是龙，你见过龙吗？那可是传说中的生灵，刻在皇帝衣服上的那种。
遨游天地，见首不见尾，而不是在这种穷乡僻壤，还被困在这种法术里，还穿成这样。我没骗你。哎，你的龙甲呢？龙鳞呢？再不济，你给我看看你的爪子呗。他们说五爪的才是最稀有的。你有几个爪子、啊？嗯你怎么了？你你你有话就说。离我远点，走开。小骗子，你,你怎么回事啊？这方向我看不清，发人经历似闲情两极。赤峰剑一阵阵，划过你我年轮，清风散离，落烟回箫声，画着你的剑意。一遍又一遍，吻着你的侧脸，一幕又一幕。黄昏醉了相思，仿佛过一声叹息。此生一瞬交集，只为遇见。情难寄。